ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിംപ്ലി ലേൺ ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീക്രട്ട് സെസൂൺ എഴുതിയ എ സബാൾട്ടേൺ എന്നുള്ള പോയമാണ് സബാൾട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപസേനാധിപതി കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നൊക്കെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വോർ പോയമാണ് സീക്രട്ട് സെസൂൺ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വോർ പോയറ്റാണ് തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്രിയോട്ടിസം കയ്പ് നിറഞ്ഞതായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഡേവിഡ് തോമസിന്റെയും സഹോദരനായ ഹാമോ സെസോണിന്റെയും യുദ്ധ മുഖത്ത് വെച്ച് നടന്ന മരണം യുദ്ധത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറുപ്പിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സബാൾട്ടേൺ ഫ്രണ്ടായ ഡേവിഡ് തോമസിന്റെ മരണമാണ് എ സബാൾട്ടേൺ എന്നുള്ള കവിത എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരിതമായത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയത്തിലോട്ട് പോവാം ഹി ടേൺ ടു മീ വിത്ത് ഹിസ് കൈൻഡ് സ്ലീപ്പി ഗെയ്സ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഫേസ് സ്ലോലി ബ്രൈറ്റനിങ് ടു ദ ഗ്രി ഹി ടേൺ ടു മീ വിത്ത് ഹിസ് കൈൻഡ് സ്ലീപ്പി ഗെയ്സ് അവൻ എന്നെ നോക്കി അവന്റെ മുഖത്തൊരു സാഡ്നെസ് അഥവാ വിഷമം കാണാമായിരുന്നു ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഫേസ് സ്ലോലി ബ്രൈറ്റനിങ് ടു ദ ഗ്രിൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ കണ്ടപ്പോ അതായത് നമ്മുടെ പോയറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ സുഹൃത്തായ ഡേവിഡ് തോമസിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് തിളങ്ങി അവൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രിൻ മീൻസ് ചിരിക്കുക ദാറ്റ് സെറ്റ്സ് മൈ മെമ്മറി ബാക്ക് ടു സമ്മർ ഡേയ്സ് വിത്ത് ട്വന്റി റൺസ് ടു മേക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ഇവിടെ സമ്മർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലെ വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ഡേയ്സിലൊക്കെ വെക്കേഷൻ മിക്കവാറും വരുന്നത് സമ്മർ ഡേയ്സിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും പോയറ്റും പോയറ്റും പോയറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഡേവിഡ് തോമസും കൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കായിരുന്നു കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കളിയുടെ ഓർമ്മകൾ പോയറ്റിന് വരികയാണ് അന്ന് കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് റൺസ് വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ആകെ ഒരാളെ ഇനി തോൽക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ടോൾഡ് മീ ഹി ഡിഡ് ബീൻ ഹാവിങ് എ ബ്ലഡി ടൈം ഇൻ ട്രെഞ്ചസ് ക്രൗച്ചിങ് ഫോർ ദ ക്രംസ് ടു ബേഴ്സ് വൈൽ സ്ക്വീക്കിംഗ് റാറ്റ്സ് സ്കാമ്പേർഡ് അക്രോസ് ദ സ്ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രേ പാൽസീഡ് വെതർ ഡിഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാൻസയില് യുദ്ധത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കവി He told me he had been having a bloody time. Bloody means വൃത്തികെട്ട ഇവിടെ പോയറ്റിനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വൃത്തികെട്ട സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് സബാൾട്ടൺ ഫ്രണ്ട് പറയുകയാണ് കാരണം ഇൻ ട്രെഞ്ചസ് ക്രൗച്ചിങ് ഫോർ ദ ക്രംസ് ടു ബേഴ്സ്റ്റ് വൈൽ സ്ക്വീക്കിംഗ് റാറ്റ് സ്കാമ്പേർഡ് അക്രോസ് ദ സ്ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രേ പാൽസീഡ് വെതർ ഡിഡ് ഇറ്റ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടങ്ങ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾജിയേഴ്സ് ഒക്കെ യുദ്ധ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കും അതിൽ കുഞ്ഞിഞ്ഞിരുന്നാണ് അവർ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർക്കെതിരെ വെടി ഉതിർക്കുകയും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സ്വയം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവ എന്താണ് എതിരാളികളുടെ വെടിയുണ്ടകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനും ഈ കിടങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൗച്ചിങ് മീൻസ് കൂനി കൂടിയിരിക്കുക അപ്പം ഈ ട്രെഞ്ചസിന്റെ ഉള്ളില് ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കുഴിക്കുന്ന കുഴികളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഇരുന്ന് കൂനി കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് അവരവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ട്രെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് വേണം അവർക്ക് ക്രംസ് ക്രംസ് മീൻസ് സ്ഫോടക വസ്തു ബേഴ്സ് മീൻസ് പൊട്ടിക്കുക അതായത് എതിർ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നേരെ വെതിർ വെടി ഉതിർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കിടങ്ങുകളിലൂടെ കിടങ്ങുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെഞ്ചസിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൂനി കൂടിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധകാലത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂനി കൂടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പോയറ്റിനോട് നമ്മുടെ സബാൾട്ടൺ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് വൈൽ സ്ക്വീക്കിംഗ് റാറ്റ് സ്കാമ്പേർഡ് അക്രോസ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രേ പാൽസീൻ വെതർ ഡിഡ് ഇറ്റ്സ് വേഴ്സ് ഇവിടെ വോറിന്റെ ക്രുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ട്രെഞ്ചസിൽ കൂനി കൂടി ഇരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ അധികവും
ഈ റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ മണ്ണിൽ ഈ ചെളിയിൽ വിസർജിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചവിട്ടി വേണം സോൾജിയേഴ്സ് നടക്കാൻ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാലുകളിൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്ക്വീക്കിങ് റാറ്റ്സിൻ്റെ ശല്യവും വെതറിൻ്റെ മോശമായ അവസ്ഥയും ഒക്കെ അവരുടെ സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഏറ്റവും മോശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ But as he stamped and shivered in the rain, my stale philosophies had served him well. Dreaming about his girl had sent his brain blanker than ever he did no place in hell. He stands up, Sandoshatindeem, Dukhatindeem, Vedanayadeem, Ashwasatindeem, okay, one mixture. One war, one yudhathil, eight young gurdal kashtra padanadu, superior officers ne kaal koodudalim, lower rank lola soldiers aan. സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധം വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ലോവർ റാങ്കിലുള്ള ഇൻഫീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിന് എപ്പോഴും ബുള്ളറ്റ്സും മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകേണ്ടി വരും ബട്ട് ആസ് ഹി സ്റ്റാം ഡൺ ഷുവേഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ മൈ സ്റ്റേൽ ഫിലോസഫീസ് ഹാഡ് സെർവ് ഹിം വെൽ എവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ട്രെൻഡ്സിൽ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലോവർ റാങ്കിലുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് ഈ ട്രെൻഡ്സിൽ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് തണുത്ത് വിറച്ച് ആ ചെളിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മൈ സ്റ്റേൽ ഫിലോസഫീസ് ഹാഡ് സെർവ് ഹിം വെൽ ഇവരുടെ ഈ ലോവർ റാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതായത് അവരുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സ് വന്ന് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അവർക്ക് അവിടെ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പാടിനൊന്നും തന്നെ യാതൊരുവിധ വിലയും അവർ കൊടുക്കാറില്ല ഡ്രീമിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഗേൾ ഹാഡ് സെൻഡ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ ബ്ലാങ്ക് ദാൻ എവർ ഷി ഡിഡ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ ഹെൽ ഇവിടെ സബാൾട്ടോൺ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹെല്ലിഷ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു നരകതുല്യമായ സിറ്റുവേഷനിൽ തൻ്റെ ബ്രെയിൻ തന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ബ്രെയിനിൽ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ബ്രെയിൻ ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത്രമാത്രം നരകതുല്യമായ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് സബാൾട്ടൺ കടന്നു പോകുന്നത് ഷി ഡിഡ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ ഹെൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹെല്ലിഷ് സിറ്റുവേഷൻ സബാൾട്ടണിന്റെ ഒരു നരകതുല്യമായ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്റെ പ്രണയനിയുടെ മുഖം ഒരു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ഒരു മാലാഖ്യെ പോലെ നമ്മുടെ സബാൾട്ടണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരെയാണ് അവളുടെ മുഖം ഈ ഒരു നരകതുല്യമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഗോഡ് ഹി ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഫിൽഡ് ഹെസ് പൈപ്പ് വണ്ടറിംഗ് വൈ ഹി ഓൾവേസ് ടോക്ക്ഡ് സച്ച് ട്രൈബ് ഇവിടെ സബാൾട്ടൺ ഫ്രണ്ട് ദൈവത്തിനെ വിളിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഫിൽഡ് ഹെസ് പൈപ്പ് ഇവിടെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് അല്ല മറിച്ച് സബാൾട്ടൺ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതമാകുന്ന പൈപ്പിൽ സബാൾട്ടൺ ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് സ്ലോലി ഫിൽഡ് ഹെസ് പൈപ്പ് വണ്ടറിംഗ് വൈ ഹി ഓൾവേസ് ടോക്ക് സച്ച് ട്രൈപ്പ് ട്രൈപ്പ് മീൻസ് സില്ലി ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ സബാൾട്ടൺ തന്നോട് തന്നെ പറയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്ര ഇത്തരം സില്ലി ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം പറയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല തന്റെ ജീവിതം ഈ ട്രെൻഡസിൽ തന്നെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബാൾട്ടണിന് തന്നോട് തന്നെ ദയ തോന്നുകയാണ് തന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കപ്ലറ്റില് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു സോൾജിയറിന് എന്ത് മാത്രം യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സീക്ക് ഫ്രഡ് സസൂൺ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്